Zamira Shkreli Analiz psikolinguistike më bëj i zhvillimin gjusor të rëfëmive për ashkolor në në ndikimin e letërsis për rëfëmi. Zhvillimin gjusor i fëmive nga mosha 2-5 vjeq bështruar nga teori të reja gjusor e të shek. Gjëgjë Fjallet kyqe, përvetsin gjusor, leksik mendor, input, output. Argumenti Gjuha fëminore Pasurimi i fjallorit nga një faz në tjetrën. Abstrakt Tem që do të trajtohet është mjaft e gjerë dhe ka vënd për shumë hulumtime, por ne jemi ndalur vetëm në një aspekt dhe në një mosh mjaft të kufizuar, mosha 2. 5 vjeq Trajtesa do të përmbaj një përmbledhje të shkurtër teorike në të cilën jemi mbështetur. Përvetsimi gjusor të të vejgjlit bazuar në pikpamje teorike të qonskit, skinerit dhe pjaget. Leksiku mendor dhe dy procese input, output dhe më pas kjo tem synon që të nëzirë në pa efektet që jebë fabula për pasurimin e leksikut të këfëmijet e kësaj moshe. Trajtesa është bërë duke marë për bazë materialin e vjel nga subjektet të caktuara, fëmi të moshave 2, 3 dhe 4, 5 vjeq. Përvetsimi gjusor, atë qysizion e lingvistica. Përvetsimi gjusor është term që tregon procesin për mes të cilit mësohet një gjuhë natyrore, si një gjuhë antare apo si një gjuhë e dytë, respektivisht, lë një dhe. Lë dy, për të shmangur dy kuptim si në terminologjin në vitet e fondit, para përqejet të përdoret në lidhje me përfitimin gjusor lë një dhe lë dy. Në kuptimin e parë, procesi i përvetsimit gjusor është thjesht spontan dhe pa dyshimi për ketë mënyrës në të cilën fëmija mëson të flasë, pra për të zhvilluar aftësit, si ato pasive dhe aktive në gjuhën antare. Nga pikpamje teorike, tri janë në thelë budhëzimet në bizotëruese në bi përvetsimin gjusor. A. Bjevjorizmi, skiner 1957, paracet modelin e komunikimit gjusor, i cili quet modeli i sjeljes, kontekstin dhe të shkaktoj imitim të mësuarit, si të përshkruar nga stimul për gjigja, reakcioni. B. Maturacional ose universale, qonski 1965 dhe 1975, që njët njërzore të rashëgojnë genetikisht një aftësi gjusore, e cila indihmon ata të mësojnë gjuhën. Ky mekanizëm i lindur, të cilin qonëski e quen lado, language e question device, mendojt për i ti si një gramatik e brendshme. Pikërisht, kjo aftësi e lindur të trurit të njëriut apo kjo gramatik e brendshme, e cila gjendet në trurin e fëmijës e por sa lindur, quet gramatik universale. Sa, konstruktivizm ose teorija evolucionit, pjaget 1926. Procesi i përvetsimit gjusor është dinamik dhe është hap pas hapi në një bashkëve prim të vazhdueshëm mes zhvillimit fizik dhe zhvillimit njohës të fëmijeve. Paracitja e konceptit përftim gjusor, marje gjusore, në përfjallor e studimet të kësaj natyre, përcaktohet si procesi me anën e të cilit mësohet një gju e, si do mos, gjua e parë, për të tjerat flitet më tejpër për mësim. Një palë psikolinguist është gjatë përftimit, marjes, si të një gjuhe dalojnë disa fazat të ndryshme, si Faza para gjusore, ose lalaizmi, deri në 12 muaj, është periuda e prodhimit, artikulimit, kur fëmija harin të nëzirë rokje të përsëritura, si Mama, ma, ta, 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 la, 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 heti Faza holofrastike, term që lidet me rastet kur fjalla qëndron në vënd të një fjallje të tërë, një prazin do të thot me thënë, me shprej Kjo periud përfshinkohen 16-18 muajshe, e cila karakterizohet nga prodhimi i fjalive një fjalëshe. Faza e kombinuar, deri në tre vjeq, kur fëmija arin të përdor fjali dy fjalëshe. Faza e shpërthimit leksikor, kur njët një rritje e madhe sasjore e prodhimit të fjalve nga mosha tre vjeqare artikulimi për mirësohet shkall-shkall deri në 6 vjeq, kur fëmija zëtëron gjuhën në qdo nivel. Interesi për përftimin, marjen, gjusor është indezur, si do mos me debatin e gramatikanve generativist në bipeshen që kanë në zhvillimin e gjuhës, nga njëra anë, ambienti dhe eksperienca, nga anë atjetër, trashëgimia genetike. Në fakt, si pas qonë skit, shpejtësia dhe mënyra me të cilën dodhë përftimi gjusor të këtë vejgjlit, të bëjnë të mendosh që aftësia për të folur nuk është të lindur. Një vjen nga greqë Olo prastikos me kuptimin që shërbem për të shpjeguar. Mësë shumëti në rafshin gjusor nga studiuesit përdore termi leksik mendor duke unisur nga presupozimi i egzistencës së një leksiku mendor unik për perceptimin dhe prodhimin e të folurit, qoftë të shkruar, ashtu edhe të folur, dy. 
Kjo premis, në vetë vetë thjeshtë zuese, mund të rezultoj jo e drejt, kërkimi psikolinguistik do të mund të demonstroj eksistencen e leksikve për perceptimin dhe prodhimin e të folurit o ende më shumë. Për përpunimin e fjales e shkruar dhe për atë të folur, por tani për tani, nuk ka arsye të mjaftueshme për ta kundërshtuar. Duket se është e nevojshme të bëhet një dalim tjetër brenda leksikut me ndorë duke marë në konsiderat në sistemet të ndara në input 3 dhe në output, 4 me këto terma formulohet qëlimi. Synimi për të vënd në duke se në sistemi leksikor për njojën e fjalve të shkruara mund të jenë 2 sisteme drejt shkrimore të ndara. Një leksik input i 2 më heres më kolthear, le laborazione del lingua gjo nej bambini e negli adulti, il mulino, 1991, f 120. 3 input, sa si informacioni, in në put v, vendos, v brenda, angl. 4 output, prodhim, ot jash, put v, angl. 5 Ali Shashaj, të folurit e fëmive të moshës para shkollore, Elbasan, 1996. 6 vërë, dracini fëmija në hapat e par të përftimit gjusor, buletin shkencor, nërë 61. Shkoder, 2011, fëmijë 193. 7 vërë, dracini fëmija për bal gjuës, buletin shkencor, nërë 62. Shkoder, 2012, fëmijë 153. Tingujve dhe thjeshtë simi fjalve me mbi 2 roke. Kjo loje folure është normale deri në kufi të moshës 3 vjeqare të edhë. Gjatë kësaj moshë vërejet se fëmija ligjeron me fjalit të shkurtra dhe të paplëtsuara, periuda holofrastike. Në bas të këti shkrimi jemi mbështetur të kushtrime dhe provat gjusore që kemi mundur të bëjmë me pak subjekte, tre të tjilë, nga mosha tre, pes vjeqë, duke i njohër me përmbajtjene tre fabulave, tituitve të cilave gjenden më poshtë, Në përmjet rëfimit, tregimit dhe ledzimit të tyre një herë, dy herë dhe tre herë. Gjithashtu kemi përshkruar saktësisht lëndën gjusore që këta të vejgjel arin të riprodhojnë për qëtë ras. Natyrshëm që gjatë procedimit në rëfime ledzim, kemi shëqyruar një kosisht edhe me mjetë e jashtë gjusore, si shikime në gjestet të duarve të fytyres eti që bëjnë pjesë në mjetet kinetike të komunikimin. Fabula 2 miqt dhe ariu Fjalet kyqe, 2 miq, ariu, lëndin, frig. Mosha 3 vjeq. Figurat e ndihmojnë fëmijen në zhvillimin gjusor. Përbalja me torit fantazin dhe jep hov të folurit të këtë vejgjlin. Duke pasur për asysh se fëmija në këtë mosh përdor fjal të vequara e fjalit të shkurtra, kuptimi i këtyre fjalve lidet ngush edhe me figurën dhe elementet që paracet kjo figure. Subjekti, k, ma. 2 mika eci Adina 2 miq eci në lendin Ata pa e jun Ata pa në arion Iken vap Iken me vrap Mosha 4, 5 vjeq Leksiku arin të zgjerojt gjithë një e më tepër me fjal të parme, fjal të prejardura duke mbëritur deri të këfraza të cilën studiues i vërme moshaj e përkufizon fraza është njësia më e madhe fonetike që paracitet si një unitet intonacionor dhe Tet Sacilari, Spiro, përbal fëmijës me problemet të foluri, Onufri, Tran, 2009, fë 37-38. Kuntues Ajo është njësia e ligjërimit në gjithë së cilës realizojnë funksionet e veta gjithë mjetet për zodike të gjuhës. Nënd Në përmjet këtyre fabulave i vogli, arin të përvetsoj të shprehurit me shqiptim logik e të sak të fjales e dalën nga dal edhe të fjalis. Fëmija është përbalur me fabulin më shumë se një herë, por edhe mosha dhe aftësit rri prodhuese në këtë rast janë më të më dha, pra vogëlushi është në gjendje të arritregoja atë në këtë mënyrë. Subjekti i o Dy misht kalonin në lëndin Para doli a jushi i malë, para i doli një ari i malë Të dy shokat vapuan të tremun. Të dy shokat vrapuan të trembur, njëri hipi në pem, tjetri ushtrin toke si i vdekuj. Njëri hipi në pem, tjetri ushtri për toke si i vdekur. Mesajji Ata nuk e ndimuan shoku shokun. Një, dy miqt dhe ariu. Paracitja e më poshtme është bërë mbi bazën metodike duke pasur për balë subjektin të gjues, marës, destinator dhe duke ja rëfyrë fabullin një herë, dy herë dhe tre herë, si pas regullave të tregimit me goj, me pauza të lojeve të ndryshme, me rritëm të nga dalë dhe me tonë si pas roleve të personajeve, kafsh, pjesë marës. 
kafshët janë personajet më të dashura për fëmijët e kësaj moshe. Në lidhje me këtë fakt, shprejet kështu studiuesi Remo Hërlargo, zërat e kafshëve gëzojnë veçanërisht interesin e fëmijëve i emërtojnë kafshët me zërat që janë karakteristik për të zërat e tyre janë më pran mundësive shprejse të fëmijëve se sa emrat e kafshëve që përdorin të rriturit dhjetë. A me njëherë të treguar. Subjekti, më ka. Dy mika, po kalonin, in. Ndërhyet me folje, dy misht po kalonin në lëndin. Eli a iu. Erdi a riu. Ata kishin fik. Ndërhyet me folje. Ata kishin frik. B me dy her të treguar. Nënd me mushaj, rami, fonetika e shipe standarde, tojna, tiran, 2010, fënjëqin dhe 67. Dhjet largo hërrema, vitet e foshnjëris, uegen, tiran, 2000, fënjëqin e 34. Subjekti, k, ma. 2 mika po talonin në lëndin. Ndërhyet me emër, 2 misht po kalonin në lëndin. Ushfaq një aji. Ndërhyet me folje. Ushfaq një aji. Mika të utemën. Misht u trembën. Aji u itu. Aji u iku. Ndërhyja me folje dhe me emër mund të shëqërohet edhe me mjetë e jashtë gjusorë. Në variantet që japim vërejet se fëmija ka nevoj të ndihmohet në filimin e fabulës duke dhën elementet e para gjusore për sërë. Dy mika po talonin në lëndin, pra kemi të bëjmë me ndërhyrje me emër që ndihmon në përcaktimin e vendodhjes së personajëve të fabulës. Ndërsa në fjalin e më poshtë me ndeshemi me foljen, u shfaqë një aji, ndërhyrja me foljen nga i rriturin ndihmon në përshkrymin e veprimeve të kafshëve, personajëve të pyllit. Në përmjet varianteve të dhëna arim të kuptojmë se si meret e riprodhojt një fabul nga i vogli, si realizohet ndërhyrja me dy fjal, me një fjal dhe në fund me ndërhyrja në procesit të moralit të fabulës. Sa me tri her të treguar. Subjekti, k, ma. Dy mikat po talonin në lëdin. Dy misht po kalonin në lëndin. U duk pa pritur një aji. U shfaq pa pritur një aji. Njëri ipi në pemë. Njëri hipi në pem. Tetri u shtri për tokë. Tjetri u shtri për tokë. A i u iku. A i u iku. Shoku pyti se qfar fa a i u, shoku pyti se qfar fa a i u, ndërhyet duke ndimuar në përfundimin e për alës. Mos besoni kur atë që të braktis. Tani kalojmë në një variant tjetër, kemi të bëjmë me përbaljen e fëmijës me librin dhe me ledzimin e fabulës nga të rriturit, si pas të gjitha regullave të ledzimit me të vejgjel, duke pasur për asysh ruajtjen e vëmëndjes, me anë të mjetëve ekstralinguistike në përmjet gjesteve dhe lëvizive kinetike të fytyrës e trupit. Përsa i përket përbaljes me librin dhe rolin që luajnë prinderit në këtë veprimtari studiuës i Rimo, her largo thaksen se prinderit ja përshtatin gjuhën situatës aktuale. Në situatën e jetës së përdiqme, në gjua e tyre është e thjesht, për shembul gjithë të ngrënit ose kur e vënë fëmijën për të fjetër. Kur ata së disin me fëmijën një liber me figura, gjua e tyre është më e diferencuar, kur prinderit e lidin fjallin me veprimtari, ata ja letësojnë fëmijës të kuptuarit. Shpesh fëmija merë për siper. Mënyrën e të shprehurit të tyre, për shembul kur së dit librat me figura, a i futet në. Rolin e nënës dhe komenton figurat dhe tekstin një mbëdhjet. A me një herë të ledzuar. Subjekti, i, u. Dy mika të atisin në jadin. Dy mi shëtisin në lëndin. Eli a ju i mal. Erdi një ari i mal. Mika të vap. Misht ikën me vrap. B me dy herë të ledzuar. Subjekti, më ka. Dy mika të atisin në lëdin. Dy misht shëtisin në lëndin. Aty eli a iu. Aty erdi a riu. Mika të kishin fik. Misht kishin frik, ndërhyet me folje. Ata ikën vap. Ata ikën me vrap. Sa pas tri herve ledzim. Subjekti, k, ma. Në lëndin shëtisin dy miq. Aty erdi një ari. Njëri hipi në pem. Njëri nga shokët hipi në pem. Tjetri ushti në tokë, tjetri ushtri për tokë, ndërhyet me emër. 
Arliu Iko Arliu Largoa Fabula Fshatari dhe Gjarpri 12 Mosha 3 vjec Subjekti K. Ma Një dit ta i eti apin Një dit një fshatar gjeti një gjarpër Një mbëdhjet Largo Hërema, vitet e Foshnjëris, Uegen, Tiran, 2321 12 Vëlezër i Tafa, fabulat më të bukurat të botës, Tiran, 2004, fë 11. Ta i moj apin. Fshatari e mori Gjarprin. Api zoi amin me picu tajin. Gjarprin zori dhëmbim për të pickuar fshatarin. A ta i e teti i apin. Fshatari e hodhi të i Gjarprin. Mosha 4, 5 vjec. Subjekti, i, o. Një dit dimri, fshatari gjeti gjapin akul. Një dit dimri, fshatari gjeti një. Gjarë për të ngrirë. A i e mori me vete për të ngorë. A i e mori me vete për të ngrohër, gjapin zoi dhëmbim për të pickuar fshatarin. Gjarë prin zori dhëmbim për të pickuar fshatarin. Fshatari e hodhi tutje gjarë prin. Fshatari dhe gjarë prin. Fjallet kyqe, fshatari, akul, gjarë për, futi. A me një her të treguar. Subjekti, k, ma. Atari, api, akul. Fshatari gjeti një gjarë për të ngrir, e mori, apin. Ndërhyet me folje, e mori me vete gjarëprin. Api, nëzori, amin. Ndërhyet me folje, gjarëprin nëzori dhëmbin helmuas. Në komunikimin dhe zhvillimin e fëmijës rol të rëndësishëm luajnë prinderit dhe edukatorët, të cilët arin të dialogojnë me qëtësi duke e vlerësuar dhe dëgjuar pa u lodhur atë. Përsa i përket mardhenjen fëmijë, prinsë, sa qëllari e përmbledh me këto reshta në nëzitja për të folur, për sëritja e asaj që a i me zi e tha, jo duke i dhën të kuptoj se po e korigjoni, por të ndjej se po e ndimoni. Të folurit e nga dalshëm dhe plot me lodi, duke e parë në sy njëri tjetrin, janë para kushtet e një zhvillimi të mire gjusor, 13. B. Me dy her të treguar. Subjekti, i, o. Fatari, gjeti, apin. Ndërhyet me folje. Api, ishte, ingrir, ndërhyet me folje dhe mbjemër. Jatari, ohu, ngrohu, apin. 13. Sacelari, Spiro, fjallet e para si hapat e para, Tiran, 2006, fënën të 10 Api, nëzori, amin, helmuas, ndërhyet me folje dhe mbjemër. Pra në përmjet këtyre fjallve të shkëputura fëmija bën lidhje në veprimeve me personajet, kafsh, të fabulës. Fjallet dhe fjallit janë të paplota, me gjitha të mesajin ato e japin. Shqiptimi dhe përdorimi i fjallve realizohet si pas mundësive gjusore të fëmijës e kësaj moshe. Prof. Gjë, shkurtaj shprejet në lidhje me të folurit e fëmijëve, fëmija mëson duke imituar të folurit e mjedisit rëthues ku a i lin dhe rritet, por se a i nuk bën imitime mekanike dhe pasive. Fëmija kryon duke marrë hua. Fjallori sa vjene pasurohet gjatë moshës 2, 5 me fjallë abstrakte pastaj me folje të cilat përdoren nga fëmijet në format e tyre të qregulta, 14. Sa me 3 heret të treguar. Subjekti, më ka. Një fshatar e ti japin në akul. A i e moj në tup. Trup. Japi, nëzori, jamin. Ndërhyet me folje. Fshatari e hoj japin. A me një herë të ledzuar. Subjekti, k, ma. Atari, gjeti, apin. Ndërhyet me folje, fshatari gjeti një gjarëpër, api, nëzori, amin. Ndërhyet me folje, gjarëpri nëzori dhëmbin, atari hoj apin. Fshatari e hodhi gjarëprin. B, me dy herë të ledzuar. Subjekti, i, o. Fatari e ti një apër. Fshatari gjeti një gjarëpër. A i e ngohu në tup. A i e ngrohu në trup. A pi zori amin. Gjarëpri në zori dhëmbin. Fatari e holi apin. Fshatari e holi gjarëprin. Sa me tri herë të ledzuar. Subjekti, më ka. Një fshatar gjeti gjapin. Një fshatar gjeti një gjarëpër. A i e ngohu gjapin në trup. A i e ngrohu gjarëprin në trup, gjapin zori jamin e lëmuas, gjarëprin zori dhëmbin e lëmuas, fshatari e hodhi tej. Fshatari e hodhi tej. K. 
14 shkurtaj, Gjovalin, Sociolinguistika, Tiran, 2003, Fëtet 15. Në variantin e fundit vërejm se i vogli ka arritur të apasuroj gjithnje e më tej për fabulën e nëndim të ti vjen gjithmon një person i dyd, i cili vjet në dispozicion të të voglit për rritje në këti qëlimi. Në mbështetje të këtyre varianteve vin dhe fjalet e prof. Gjë, shkurtaj mund të thuet se në mënyre tipike, situata e të folurit fëminor përcaktohen nga veprimi folës dhe gjuës në format e më posht me një iritur flet me një fëmi të vogël, posht 3, 4 vjeq, ose të sapu lindur, 14. Shpresoj që me ketë tem të kem gjallur sa do pak interes të ka audienza, duke pasur para sysh që kontributi im në këtë fush është në fazat filestare. Si përfundim, mund të themi se gjatë realizimit të këti materiali vëshguam disa nga elementet që ndikojnë në zhvillimin gjusore të fëmive, duke undalur kërësisht të fabulet dhe roli i tyre. Naturisht në këtë zhvillim kontribuojnë mjaft prinderit dhe edukatorët, si domos në përbaljen e fëmijes me gjuhën dhe librin, si elementet të domos doshme për zhvillimin gjusor të ti. Të rriturit i përshtatën fëmijës me gju, ata i thjesht zëjmë fjalit në mënyrë që të jenë sa më të kuptueshme për të vejgjlit. Përbalja me librin e bënd të voglin të ligjeroj më lirëshëm, të fitoj shprej, gjithashtu të zhvilloj imaginatën dhe të përdor një kosisht gjatë të folurit gjestet e mimikën. Bibliografia Një dracini, rezarta, 2011, fëmija në hapat e partë të përfitimit gjusor, buletini shkencor, në rëgjështë 10.1, shkoder, fënjëqinë 1993. 2. Harris, më Coulthard, më, 1991, l'elaborazione del lingua gjionei. Bambini e negli adulti, il mulino, fënjëqinë 21. 3. Largo Hëremo, 2000, a, vitet e foshnjëris, u egen, tiran, fënjëqin dhe 34. 4. Largo Hëremo, 2000, b, vitet e foshnjëris, u egen, tiran, fën 321. 5. Memushaj, Rami, 2010, fonetika e shqipe standarde, tojna, tiran, fënjëqin dhe 67. 6. Sacelari, Spiro, 2006, fjalet e para si hapat e par, tiran, fën 92. 7. Sacelari, Spiro, 2009, përbal fëmijës me probleme të foluri, Onufri, Tran, fër 38. 8. Shashaj, Ali, 1996, të folurit e fëmijëve para shkolor, Elbasan. 9. Shkurtaj, Gjovalin, 2003, Sociolinguistika, Tiran, fër 85. 10. Vëlezërit Tafa, 2004, fabulat më të bukura të botës, Tiran.